அஸ்லாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நான் வந்து முருங்கையில பொரியல் எப்படி செய்யலாம் என்று தான் காட்ட போறேன் இது வந்து முருங்கையில பொரியல் செய்யறதுக்கு ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் பர்ஃபெக்டான கருக்காம இது ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து கட்டை பிடிக்காம பர்ஃபெக்டா நமக்கு முருங்கை கீரை பொரியல் செய்து எடுக்கிறேன் அதுக்கு வந்து எப்பவுமே முருங்கை கீரை பொரியல் செய்யறதுக்கு இரும்பு வானலியோ ஹிந்தாலிய வானலியோ எடுக்கக்கூடாது மண் சட்டியில வைக்கும் போது அது என்னுடைய பச்சை நிறம் மாறாமல் ஒன்னு சேர்ந்து ஒன்னு சேர்ந்து கட்டை பிடிக்காமல் நமக்கு பர்ஃபெக்டான முருங்கை கீரை பொரியல் கிடைக்கும் நான் ஒரு சின்ன மண் சட்டி அடுப்புல வச்சிருக்கிறேன் கேஸ் டாப்ல வச்சிருக்கிறேன் நான் இதுதான் நான் முருங்கை கீரை வைக்கிறதுக்கு உண்டான மண் சட்டி எப்பவுமே இதுக்கு ஒரு தனியா ஒரு மண் சட்டி வச்சிருப்பேன் ஏன்னா மீன் குழம்பு வைக்கிறதுல செய்யும் போது அது நம்ம சாப்பிடும் போது முருங்க மீனோட அந்த ஸ்மெல் அடிக்கும் அதனால நான் அதுக்குன்னே ஒரு தனியா ஒரு சட்டி வச்சிருக்கிறேன் இதுக்கு கொஞ்சமா கோகனட் ஆயில் விடலாம் இது தேங்காய் எண்ணெய் விட்டா கொஞ்சம் டேஸ்ட் ஆயிருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமா விடலாம் முருங்கை கீரை பொரியலுக்கு முருங்கை கீரை எடுத்திருக்கிறேன் முருங்கை இலை வந்து எப்பவுமே தளிர் இலையா எடுக்கும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் தளிர் இலையும் கொஞ்சம் முட்டின இலையுமா ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் இதை கழுவிட்டு வந்துடலாம் எண்ணெய் காஞ்சாச்சு இதுல கொஞ்சமா கடுகு போடலாம் கொஞ்சம் போதும் ரொம்ப நிறைய போட வேண்டாம் கொஞ்சம் போட்டா போதும் கடுகு பொட்டியாச்சு இதுல கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு சின்னதா ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் போட்டா டேஸ்ட் ஆயிருக்கும் பெரிய வெங்காயமும் போடலாம் நல்லா வதங்க வேணாம் கொஞ்சம் ஜெஸ்ட் ஒன்ற ஒரு ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டா போதும் ரெண்டு கலர் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டா போதும் இதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து தேங்காய் ஒரு மூன்று வெள்ளை பூடு ஜீரகம் மஞ்சள் தூள் அவ்வளவுதான் சிலவங்க இது இந்த மசாலா போடாம தேங்காய் மட்டுமாகவும் போடுவாங்க அப்படி விருப்பம்னா அப்படி போடல நாங்க வந்து இப்படிதான் பண்றது இத பரத்தி வைக்கணும் அத போட்டு கிண்ட வேண்டியது இல்ல பரத்தி வச்சுட்டு மசாலா இப்படிதான் ரெடி பண்ணிருக்கேன் குறகுற பாட்டு இதையும் வந்து இதுக்கு மேல பரவர வச்சிடலாம் வச்சுட்டு கொஞ்சமா உப்பு நிறைய உப்பு போடக்கூடாது கொஞ்சம் அந்த உப்பும் இது மேலே போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அல்லது மூணு ஸ்பூன் தண்ணி தண்ணி இப்படி தெளிச்சு விட்டுடலாம் பிளேம் வந்து சின்னிலே தான் இருக்கணும் பிளேம கூட்டவே கூடாது இப்படி ரெண்டு அல்லது மூணு ஸ்பூன் தெளிச்சு விட்டுடணும் சின்னிலே இருக்கட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்ப்போம் நீ மூடி வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் இந்த டைமில் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் பார்த்தீங்களா கட்டை பிடிக்கவே இல்லை இலையோட கலரும் மாறவே இல்லை அப்படியே இருக்குது முருங்கை இலைக்கு அதிகமான வேக்காடு கிடையாது ஃபைவ் மினிட்ஸ்லே வெந்துடும் ஃப்ளேம் கூட்டவே கூடாது சிம்மிலே தான் இருக்கணும் பெர்ஃபெக்டான முருங்கை இலை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு கலர் மாறவே செய்யாது அந்த சத்துக்கள் அழியாமலும் இருக்கும் என்னைக்குமே இப்படித்தான் நாங்க எங்க வீட்டுல முருங்கையில பொரியல் பண்ணுவது ஒரு நாள் கூட ஃபிளாப் ஆனதே கிடையாது 
இனி கேஸ் ஆஃப் பண்ணலாம் இந்த தேங்காய் மிக்சரும் கரெக்டாக கலர் மாறாமல் வெந்திருக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் முருங்கையில் பொரியல் பண்ணும்போது உதிரி உதிரியாக இருக்குது கொஞ்சமுமே ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து கட்டை பிடிக்கல கரப்பும் போகலை உதிரி உதிரியாக இருக்குது இன்ஷா அல்லா இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் எல்லாரும் இதை செய்து பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி உங்கள் வீட்டு முருங்கையில் பெரியலும் எப்படி வந்திருக்கேன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு ரெசிபியில் சந்திக்கலாம் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் Thanks for watching my video.